നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം രാജ്യം കൊടുക്കാവുന്ന അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞത് പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇതെല്ലാം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അത്രത്തോളം മികച്ചതാണ് ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസും ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ രചനകളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ ബാനിയൻ ട്രീ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൽമരമാണ് ഇന്നല്ലേ ആൽമരം അതായത് പേരാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ പേരാൻ അതായത് ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് റൂട്ട്സ് വന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ആ പേരാലാണ് ബാനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസസ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ പുരയിടത്തിൽ ഒരു ബാനിൻ ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹസികതയാണ് നമ്മളിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിങ് ബിങ്സ് മാൻ ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ ഹാമണി വിത്ത് നേച്ചർ പ്രകൃതി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയെ ആരെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ട് ഹാർമണിയിൽ ജീവിക്കണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായി ഹാർമണിയിൽ ജീവിക്കണം അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ആ ആള് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാണ് പ്രകൃതിയുടെ നാശനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ പരിപാലി പരിപാലിക്കാനും ഈ ലോകം മലിനമാകാതിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലം നമുക്കറിയാം കൊറോണയുടെ ഭീതിയുടെ കാലമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ പേടിച്ചിരിക്കുകയല്ല എന്നല്ലേ പതറാതെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു പാതയിലാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകൃതിയോടൊത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലേക്ക് വായു വളരെ അതിൻ്റെ ഭാര്യ ഫോട്ടോ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടു അങ്ങ് ദൂരെ മലനിരകൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായുവിൻ്റെ മാലിന്യം കുറേയൊക്കെ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ആ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് പ്രകൃതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നൽകേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒരു ലയിച്ച് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ട് നല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കണം ബീങ് വൺ വിത്ത് നേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് മെസ്മറൈസിങ് പ്രതീകമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനം മയക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ആ എന്താ പറയുന്നത് സൗന്ദര്യമാണ് പ്രകൃതിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ സന്തോഷം എത്രമാത്രമായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കൊച്ചുകുട്ടി റസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പം സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം സാഹിത്യം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സാഹിത്യം പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആൽവൃക്ഷം നമ്മൾ കാണണം ആ പുരയിടം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ ആ ആ കുട്ടി ജീവിച്ച ആ ആ പുരയിടം നമ്മൾ കാണണം ആ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സാഹിത്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ ത്രൂ ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമെയിൻ ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ ഓൾ ബാനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ് ക്ലൈമറ്റ് പാഠപുസ്തകം ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാഠപുസ്തകം എടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനോട് പ്രസന്ധിക്കുക അല്ലാത്തവർ നല്ല നല്ല വൃത്തിയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുക ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻ്റെ വീടും ബാക്കി പുരയിടങ്ങളും വേർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമെയിൻ ആരുടെ അധീനതയില്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അധീനതയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ദ മാഗ്ന
എന്നറേ അപ്പം മുത്തച്ഛൻ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത കയറാൻ പറ്റാത്ത മരമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായാധിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല അത് എൻ്റെതായി മാറി അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ് ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് മൈ ബോട്ടിസ് മുത്തച്ഛൻ പ്രായമായി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തതിനെ കുറിച്ച് അതല്ലേ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് മുത്തശ്ശി പറയും വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സെർട്ടൺ കൗണ്ട് ഓഫ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് an english woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she hadn't fallen while climbing an apple tree arotanji vaisulla muthachane ee marathil kerna keran pattathine kurichu muthachi kaliyakunnathu aarude peru parnitta oru oru pratheka oru oru countess countess of desmond english english nattil jeevichirikkunna allekku jeevichirunna oru countess undu countess nu parnya prabhu prabhu എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു രാജകീയ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ജസ്മോണ്ട് എന്നല്ലേ അവർ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് അവർ ഇനിയും അനേക കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നേനെ എന്ത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറി അതിൽ നിന്ന് വീണ് മറി മരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറി മറിഞ്ഞ് വീണ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡസ്മോണ്ടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുത്തച്ഛനെ കളിയാക്കുന്നത് ഈ വൈസാങ്കാലത്ത് ആ മരത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് പോയി കയറല്ലേ എന്നല്ലേ ഇനിയും അനേക കാലം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ആ സ്ത്രീ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയത് കണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തമാശ ഒരു കളിയാക്കൽ മുത്തച്ഛനോട് പ്രയോഗിക്കുമായിരുന്നു ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബാനിയൻ ട്രീ ആ ബ്രാഞ്ചസ് ശിഖരം വെച്ച് ശിഖരം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നല്ലേ വിച്ച് കേവ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് താഴോട്ട് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് വേരുകൾ താഴോട്ട് ഊന്നി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും പറന്ന് പന്തലിച്ച് ആ ഒരു വാട് വൃക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ടു ക്രൂട്ട് എഗെയിൻ ഫാമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഗേവ് മീ എൻലെസ് പ്ലഷർ എന്താണ് ആർച്ചസ് എന്തല്ലേ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ആർച്ച് രൂപത്തിൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവേശിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ വേര് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ആ ശിഖരം അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ മരം അത് കാണുന്നത് പോലും എനിക്ക് എൻലെസ് പ്ലഷറാണ് എന്തായാലും ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് ആ മരം എങ്ങനെയാ ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് ഈ വീട്ടിനൊക്കെ പുരാതനം ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുത്തശ്ശനക്കായും പ്രായമേറും as old as the town of dera dera patanathinte athrayum padakkengilum undavum nestling in a valley at the foot of himalayas himalayathinte aa footile indale himalayan taalvarangalil sugamayi irikkunna sugamayi vasikkunna dera indale deradu indale aa deradu patanathilode oppam thanne alagi deradu unda aa dera nu parayna patanathilode oppam thanne padakkam undavum eda nammade ee endha parayathu ee marathine ഈ ആൽമരത്തിനും എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡെറാഡു മുസോറി എന്നല്ലേ ഉത്തരാഞ്ചൽ ഉത്തരാഞ്ചൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പട്ടണമായ ഡെറാഡൂണിലെ ഒരു കൊച്ച് സ്ഥലമാണ് മുസോറി എന്നല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആര് താമസിക്കുന്നത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് താമസിക്കുന്നത് മുസോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മുസോറി എന്നല്ലേ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാലും സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ അക്കാഡമി കിടക്കുന്ന അവിടെയാണ് അല്ലേ മുസോറി അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് പോലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെത്തി ചെന്നെത്തേണ്ടത് മുസോറിയിലാണ് അല്ലേ ആ മനോഹരമായ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിൽ കിടക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ ഭൂമി എന്തായാലും അവിടെ ആണ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്കുറിൽ ആർച്ചിങ് ഇസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദ ഇയർ ഹി സീം ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റിസൺ മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി മൈ ഫ്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ എനിക്ക് ആദ്യം പരിചയം വന്നതും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൗഹൃദവും അരാ ഒരു സ്മോൾ ഗ്രേ സ്ക്വിറിൽ ഒരു കൊച്ച് സ്ക്വിറിൽ അണ്ണാൻ ആർച്ചിങ് ഇസ് ബാക്ക് അതിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് സ്നിഫിങ് ദി എയർ എന്നല്ലേ ഇൻ ടു ദി എയർ തന്നെ ചുറ്റുപാടും എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മൂക്ക് വെച്ച് ആ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ മണപ്പിക്കുന്നത് ഈ സീം ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റിസൺ മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ആദ്യം ഞാൻ ഇവനുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ അധിനിവേശം അവൻ ശക്തമായി എതിർത്തു but when he found that it no i did not arm myself with a
അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റപ്പോൾ കാക്കാബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന സാധനം അതോ ഇതൊന്നും ഇവൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതായത് എനിക്ക് ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരു ദ്വേഷവും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ സ്കുരൽ എന്നല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ എന്താ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് അവൻ നിരസിച്ചുവെങ്കിലും വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിംഗ് him pieces of cake and biscuit he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands padu kaniye adiyokka njan avane avane vilichu adu kaniye njan avane cake inde biscuit inde thundugal koduthu odangi koduthu odangi appo avane korech korech dhairyam vannu he became he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands appo sanam njangal thamil valiya aduppathilai ende kai velil keri irunnu njan vechu nidunna biscuit um cake thundugalum eduthu bhakshikkunna tarathil njangala saugurdam valannu before long he was delving into my pockets pinne divasangal kazhiyunnathinu munbu thanne ഞാൻ കൈ വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റ് അരിച്ച് പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ബിക്കേം ഈ ബിഫോർ ലോങ് ഈ വാസ് ഡെൽവിങ് ഡെൽവിങ് ഡിഗി എന്തല്ലേ പരിശോധിക്കുക ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇം സെൽഫ് ടു വാട്ട് അവർ ഈ കുഡ് ഫൈൻഡ് അവൻ എന്തൊക്കെ ആഹാരം ആ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ അതൊക്കെ അവൻ സ്വതന്ത്രമായി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വാസ് എ വെരി യങ് സ്കൂളിൽ വളരെ കുഞ്ഞാത് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അവൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രോബ്ലി തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് അവർ വിചാരിച്ചു കാണും ഇവന് ഭയങ്കര തലക്കനവാണ് ഇവൻ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയ ഇവൻ ഒരു ശുദ്ധ മണ്ഡന കാരണം എന്തുവാ ഹീസ് ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ നെവർ ട്രസ്റ്റ് എ ഹ്യൂമൻ അവൻ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കാം അല്ലേ അവരുടെ ഒരു പൊതു തത്വ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് മുതിർന്ന അണ്ണാ അണ്ണാമാര് എന്നല്ലേ സ്കൂൾസ് വിചാരിച്ചു കാണും ഇവൻ ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം കൂടുതലാ ഇവൻ ഇച്ചിരി തലക്കനം കൂടുതലാ ഇവർ മണ്ടന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരോട് ഇത്ര അടുത്ത് ഇടപഴകുമോ ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് ഇപ്പൊ വസന്തകാലമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂക്കളും കായ്കളും മനോഹരമായ സുഗന്ധവും ഒക്കെ ഉള്ള ആ കാലം ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് അല്ലേ ബാനിയൻ ട്രീ മുഴുവൻ കൊച്ച് ഫിഗ് അതായത് ആലുഗായൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലം ബേർഡ്സ് ഓഫ് ആൾ കൈൻ ഫുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു ദ ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പൊ ആ സമയമാകുമ്പോ പക്ഷികളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഇന്നലെ ആലും കാ വഴുത്തപ്പോ കാക്കയ്ക്ക് വായ്പുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കായ ഇന്നലെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ പ്രദേശം മുഴുത്തു ഒഴിവുള്ള കിളികൾ ഈ ആലും കാ അങ്ങോട്ട് പഴുത്ത് പാകമായി കഴിയുമ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങും ദ റെഡ് ബോട്ടം ബുൾബുൾ ബുൾബുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരേരിയിൽ കാണുന്ന പക്ഷി ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി ഗോസ്പിംഗ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു വേറൊരു പക്ഷി പാരറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം അത്തകള് ക്രോസ് Scrabbling with each other all the time. All the time. He was able to get a lot of food. He was able to get a lot of food. He was able to get a lot of food. He was able to get a lot of food. He was able to get a lot of food. During the fixed season, during the fixed season, during the fixed season, the banyan tree was the noisiest place on the road. The banyan tree was the noisiest place on the road. The banyan tree was the noisiest place on the road. The banyan tree was the noisiest place on the road. The banyan tree was the noisiest place on the road. The banyan tree was the noisiest place on the road. Halfway up the tree, I had built a smart pl- platform on which I would often spend the afternoons when it was in too hot. I was going to say, halfway up the tree, I was going to say, 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 a platform. I was going to say, I was going to say, I was going to say, I would often spend the afternoon when it was in too hot. I was going to say, 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 I could read there, എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കാം പ്രോപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് അപ്പ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ബോൾ ഓഫ് ദ ട്രീ മരത്തിൻ്റെ ബോളിൽ മരത്തിൻ്റെ ട്രങ്കിൽ എന്തല്ലേ പില എന്താ പറയുക ചാരി ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാം വിത്ത് കുഷൻസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് അടിച്ച് മാറ്റിയ കുഷൻസ് ഞാൻ മേലിക്കൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് മരത്തി ചാരി വെച്ച് അതിലേക്ക് എൻ്റെ മുതു ചാരി ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കാം വായിക്കാം പണ്ടത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എൻഗേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുക പുസ്തകം വായിക്കുക ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എൻഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് അത് കണക്ക് തന്നെ ടി വി കാണലും ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഹക്കൽ ബറീഫിൻ ദ മൗലി സ്റ്റോറീസ് നോവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോ ലൂയിസ മേ അൽക്കോട്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് മൈ ബാഗ് ഓഫ് വെരി മിക്സഡ് റീഡിംഗ് എനിക്ക് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ആ ബാഗിനകത്ത്
ഇന്നലെ ആ ഒരു ട്രഷർ അവനും അവൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ വരുന്നവരും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രഷർ ട്രഷർ ഹണ്ടിന് പോണ ആ ഒരു ഒരു കഥ ഇന്നലെ അതിന് ആ ട്രഷർ ഹണ്ടിനും പിന്നെ പിറേറ്റ്സും കടൽ കൊള്ളക്കാരും ട്രഷർ ഐലൻഡും കട എന്താ പറഞ്ഞത് നിധി കണ്ടെത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു കഥ ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസൻ്റെ ആര ട്രഷർ ഐലൻഡ് അടുത്ത ആര ഹക്കിൽ ബെറീഫിൻ സാമുവൽ ലാഗോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെന്നയുമാണ് എന്തോന്ന മാക്വി മാക്വൈൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോം സോയോ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹക്കൽ ബെറീഫൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഹക്കൽ ബെറീഫിനും ടോം സോയർ അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും കുരുത്തക്കേടുകളും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നിധി തേടിയുള്ള പോക്കും അങ്ങനെയുള്ള കഥ മനോഹരമായ കഥയാണ് ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ആ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് നമുക്കറിയാം ഇന്നല്ലേ നമുക്ക് വളരെ സുപരിതമാണ് ചെന്നായി കൂടത്തോടൊപ്പം ജീ ജീവിച്ച ബാലൻ ഇന്നല്ലേ അത് എഴുതിയതാരാ റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിൻ അടുത്ത ആരാണ് നോവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോ എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോവിൻ്റെ നോവലുകൾ ഇന്നലെ അതാരാണ് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ടാർസൻ ഇന്നലെ പിന്നെ അടുത്ത ആരാ ലൂയിസ മേ അൽക്കോട്ട് അതും അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഈനോടൊപ്പം ഐ വാൻ ഹോ ത്രീ മസ്കറ്റിയോസ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ചാസ്റ്റിക്കൻസിൻ്റെ ഒളിവ് ട്വിസ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു അഞ്ചാറ് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആ കഥകൾ നിങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കണം എന്തായാലും ഈ കുട്ടി ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മേടിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചൂട് കുറവുള്ള ഉച്ച നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് ആ മരത്തിൽ ചാരിയിരുന്ന് ആ ഏറുമാടത്തിരുന്ന് കഥകൾ വായിക്കും വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിങ് ചില ദിവസങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഒരു മൂടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഐ കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദ ബാനിയൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ബിലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ ഇലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും ആരാ അപ്പോൾ അവിടെ കാണാം അ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാങ്ങിങ് അപ്പ് ഓർ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ് അവിടെ മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്നുകിൽ തുണി അലക്കി അലക്കി വിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ തുണി പറക്കിയെടുക്കുന്നു ഇത് കാണാം അറ്റ് ദ കുക്ക് കോർണിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡർ ഇന്നലെ ആ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വിൽക്കാമെന്ന വഴിപാണിപ്പക്കാരനുമായി വഴക്ക് കൂടുന്ന പാചകക്കാരനെ കാണാം ചിലപ്പോൾ or a grandfather grumbling at the hardy indian marigolds which insisted on springing up all over his very english garden adeyathinte endha parney muttachinte vera undu adeyathinte valare endha parayunnathu valare soosmamayi paribalikkuna or garden undu english garden manoharamaya pullakka vechu nirthi or lawn akke undu adinatha adikkum chittakkum vechirikkuna chedigal idu neda idu nedakke valare nirbandha buddhiyodu koodi kilichu varunna jamanthi chedi undu ഇത് മുത്തച്ഛൻ എത്ര പിച്ചി കളഞ്ഞാലും വീണ്ടും കിളിച്ചു വരുന്ന ഈ ജമന്തി ചെടികൾ അതിനെ നോക്കി പിറു പിറുത്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെയാണോ വളരാൻ കണ്ടത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നെയൊക്കെ എടുത്ത് പിച്ചു കളയണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പിറു പിറുത്തുകൊണ്ട് അത് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കാണാം യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഹാപ്പൻ വൈ ലൈ വാസ് ഇൻ ദ ബാലൻ ട്രീ അപ്പം സാധാരണ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നീ മുത്തച്ഛി തുണി അലക്കി തലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആശ ആയി കിടക്കുന്ന തുണി പറക്കിയെടുക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മുത്തശ്ശൻ ഏതാ ചെടികളോട് വഴക്കടിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ പാചകക്കാരൻ വഴിപാണിക്കർ ഫലങ്ങൾ വിൽക്കാമെന്ന കച്ചവടക്കാരനോട് തർക്കിക്കുന്നു ഒരെണ്ണയ്ക്കോ രണ്ടെണ്ണയ്ക്കോ വേണ്ടി തർക്കിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ കാഴ്ചകളാണ് മിക്കപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷേ ബട്ട് നത്തിങ് യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഹാപ്പൻ വൈ ലൈ വാസ് ഇൻ ദ ബാനിറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഉത്സാഹം തോന്നിക്കുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം I had enough excitement to last me through the summer. One Venal Kala Mujuan Asudhi Kya Onna Uri Sambhu Narnu. That was the time I saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden while I sat directly above them in the banyan tree. And the Sambhu Om, banyan tree liri kima thadu uttu kaana. And the ah garden li thadu thottu thadu. ഇന്നലെ ഒരു മങ്കൂസ് ഒരു കീരിയും ഒരു പാമ്പും തമ്മിൽ മരണം വരെയുള്ള പോരാട്ടം ഞാൻ കണ്ടു ഏറ്റവും ദിവസം ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റിനു ഏപ്രിൽ മാസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ നേരം വോം ബ്രീസ് ഓഫ് ദ അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ ഹാറ്റ് സെൻഡ് എവറി വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻഡോസ് ഇന്നലെ വോം ബ്രീസ് ചെറിയ ചൂട് കാറ്റ് ആ കാറ്റ് കാരണം ഒരാൾ പോലെ മുത്തശ്ശൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് അഭയം കേടി
അപ്പോൾ ഇവരുടെ പുറയിടത്ത് തന്നെ വീട്ടിൻ്റെ പ്രവേശത്ത് കുളമുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചാൽ എന്ത് ഒന്ന് നീന്തിയാൽ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടൊന്ന് ആറിയേനെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞേനെ എന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഒരു വളരെ വലിയ കറുത്ത കോബ്ര ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ഇന്നലെ അവിടെ കൂടെ അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ക്യാക്ടസ് കള്ളിമുൾച്ചെടിയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് അത് ഞൊഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ആ ഗാർഡൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശം ലാക്കാക്കി ഇഴയുകയാണ് അതേസമയം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ മങ്കൂസ് ഒരു കീരി ഉമ്മയുടെ ഓഫൺ സീൻ അത് ഈ പുരിടത്തിലുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാണാം പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്നലെ അവൻ എമോസ് ഫ്രം ദ ബുഷസ് അപ്പുറത്തെ കുറ്റിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി went straight for the cobra kiri ariyalo paambine kanda vidilla innale appo nere avan cobra ki nere thirinu in the clearing beneath tree aa marathinte tottu thaareyulla aa clearing torasaya sthalathu in bright sun sunshine nalla veilu nalla shakthamayi veeruna sthalathu they came face to face avare mukhamugam vannu oru kiri oru paambu cobra knew only too well that the grey mangoes Three feet long was a super fighter, clever, aggressive. That palm, that kiri, that palm, that palm, that palm, that palm, that palm. What is that? Shatru is not a man. Shatru is not a man. Shatru is not a man. Cobra knew only too well. That palm is not a man. That grey mongoose, that palm, that three feet long, was a super fighter. ആ മൂന്നടി നീളമുള്ള ആ മങ്കൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ അവൻ ശക്തനായ യോദ്ധാവാണ് ക്ലവ് കൗശലക്കാരനാണ് അഗ്രസീവ് അക്രമകാരിയാണ് ബട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൈറ്റർ ടു കോബ്രയ്ക്ക് അറിയാം താനും സ്കിൽഫുൾ ആണ് ഇന്നലെ ഞാൻ കഴിവുകൊണ്ട് സമ്പന്നാണ് ആൻഡ് വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവ സമ്പന്നാണ് ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ എനിക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റും ലൈറ്റിംഗ് സ്പീഡിൽ എനിക്ക് കൊത്താൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ സാങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ലോങ് ഷാപ്പ് സാങ്സ് വി ആർ ഫുൾ ഓഫ് ഡെറ്റ് ലീവനം പിന്നെയോ തൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് വിഷസഞ്ചി തൻ്റെ വിഷപ്പല്ലുകൾക്ക് താഴെയുള്ള വിഷസഞ്ചി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡെറ്റ്ലി പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വനം വിഷം കൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ഇത് എന്താണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് രണ്ടുപേരും മുഖാമുഖം വന്നു ഇന്നലെ ആ കോബ്ര വന്ന ഉടനെ തന്നെ മങ്കൂസിനെ ഒന്ന് അളന്നു ആ മൂന്നടിയുള്ള ആ ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് മങ്കൂസ് വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ വാസ് ക്ലവർ ആൻഡ് വാസ് അഗ്രസീവ് ടു എങ്ങനെയാണ് വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ പിന്നെയോ ക്ലവർ കൗശലക്കാരനാണ് ഒരു തികഞ്ഞ പോരാളിയാണ് തികഞ്ഞ യോദ യോദ്ധാവാണ് കൗശലക്കാരനാണ് അക്രമകാരിയാണ് താനോട്ട മോശമല്ല താനോ താൻ ലൈറ്റ്നിങ് സ്പീഡിൽ കൊത്താൻ കഴിയുന്ന ഇന്നലെ വളരെയധികം ടെക്നിക്സ് ഉള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ വിഷപ്പല്ലുകൾക്ക് താഴെയുള്ള സഞ്ചിയിൽ നിറച്ച് വളരെ ഡെഡ്ലി പോയിസസ് ആയിട്ടുള്ള വനമുണ്ട് ഇന്നലെ തൻ്റെ ഒരു കൊത്ത് മതി കറക്റ്റായിട്ട് തനിക്ക് കൊത്താൻ പറ്റിയാലും ഒരൊറ്റ കൊത്ത് കൊത്ത് മതി അതോടെ കോബ്ര ഫിനിഷ് ആൻഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം നിൽക്കുക ഇറ്റ് വാസ് എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻസിൻ്റെ വോറാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്